En Côte d'Ivoire, la tenue du tout premier Conseil des ministres de l'année 2020 s'est tenue hier au Palais de la Présidence à Abidjan. Il en ressort que l'État de Côte d'Ivoire va reprendre le dialogue avec l'opposition à neuf mois donc de l'élection présidentielle. Plus de détails dans ce reportage de Max Sououbi et d'Herman Doko. C'est la première rencontre du gouvernement ivoirien en cette année 2020. Une année électorale pour la Côte d'Ivoire et qui s'annonce déjà prometteuse. Sur instruction du chef de l'État Alassane Ouattara, le gouvernement va ouvrir dans ce mois de janvier un dialogue avec les partis politiques d'opposition et la société civile sur le code électoral. Cela en vue de permettre au scrutin présidentiel de se tenir dans un climat apaisé. La démocratie ivoirienne devra sortir renforcée de ce processus car nous devons tourner définitivement la page des crises post-électorales. 2020, année électorale, mais aussi année d'angoisse pour certains citoyens ivoiriens à cause des élections dont ils gardent un souvenir amer. Lors de ce Conseil des ministres, l'État s'est voulu rassurant. La mobilisation du gouvernement rassemblée et unie à vos côtés pour mener le combat pour le renforcement et la préservation des institutions de la République contre toute tentative de déstabilisation d'où qu'elle vienne, et naturellement pour veiller à la quiétude donc de nos populations. Notons que le président Alassane Ouattara envisage une révision de la Constitution. Cette réforme devrait, selon le président ivoirien, permettre d'organiser des élections libres et inclusives.